բարև ձեզ հարգելի արցախցիներ, այս նկարահանումները կադարվում են ոչ շվիցարայում, ոչ պարիզում, սա մեր հարազատ ստեպանակերտն է, եվ մեր նախգին և ներկա չինովնիքների առազնատները։ Եվ այսպիսի ամեմի � ժողովորդի գումարներով սարկած այս առազնատները նվիրել են էկս նախագաներին և բարձաստիճան պաշտոնյաներին և մեզ միջև այսօր համոզում է, որ այս ամենը որենքի մեջ է։ Եվ այսպիսի շկեղ առազնատներ ընտանիքներ, ովքեր որ պատերազմի արդսունքում կործրել են իրենց բնակարանները և մնացել անոթևան։ Բանակի հաշվին սարկած այս առազնատոնո և նվիրած բարձաստիճան պաշտոնյային էսօրվա դրությամ գրետ է դատարկ է, այն լկել են արցախը պատերազմի որերին և այսօր վերադարձել և շարոնակում են իրենց շկեղ կյանքը իրենց առազնատներում։ Եվ այս չինովնիքները ուղակի ելնելով բարոյական սկզբունքներից պարտավոր են ժամանակավոր հատկաց հայրենակիսները ժամանակավոր տեղակայվեն այս առազնատներում մինչ պետությունը կապահովի նրանց բնակարաններով։ Հեղաշրջման ուրվականը հերանում է, կլխավոր շտաբի շուր ստեղցված իրավիճակը մարդի տասին հանգութարուսվեց ի Երբ նախագա արմեն Սարգսյանը եկրորդ անգամ չստորագրեց վարճապետի միշնորդությունը, որով նախագային առաջարգվում էր պաշտոնից ազատել ոնիկ գասպարանի։ Ինչպես հայտնի է այդ չկնաժամը առաջացավ գշը հ տեղի ունենալու մասին վարճապետի հայտահորությունից հետո զինվորականության ներդի մել ուղերցով։ Գասպարյան ու նշել է, որ շառունակում է իր պաշտոնանկությունը դիտարկել հակասահմանադրական և արդեն ալ Իրավական այս ձվակերպումներից դուրս գալով հնարավոր է արձանագրել, որ ոնիկ գասպարանը դե վակտո ընդունել է իր պաշտոնանկությունը ու ձերըն պահ մնացել դրանից հետո սրացման տանող կայլեր կատարելուց, հայտա չնայած նրան, որ արմատական ընդիմությունը իդեմս իր այսպես ասաց առաշնորդների և մասնավորապես միասնական թեքնացու վազգեն Մանուկյանի, փորձեց անել առավելագույնը զինվորականության հաջորդ կայլը արդեն փողոցում � պաշտոնանկության պաստը, իհարկ է արձանագրելով, որ շառունակում է մնալ կաղաքական խեկավարության հետ հակադիր դիրկում։ Սա իհարկ է էական նստվածք է, որը պահանջում է հանգությալությում, կ Դավթյանը ինչպես հայտնի է պաշտոնանք եղավ 2020 թվականի հունիսին։ Այն բանից հետո, երբ որդու հարսանիքն էր անցկացրել կորոնավիրուսի սահմանապակումների պայմաններում։ Իհարկ է դերևս այն ժամանակ եղան կնարկումներ, թե արդյոք դա 
Razma Arsuna Verakan Komitei Rekavar. Heto Torres Nev Ait Pashton. Isk Pateras Mijamanak, Varcha Petan, Ran Nashanakeles, Suniki, Amatangaina Shatank Neri Kazmaketman, Patas Hanatu. Pastor and Dafsiana Veradar Nume Banak, Yep Gusha Peti Pashton. Inchpese Dasabur Veluzin Varakanusian, General Kazmin Ra Haraberusun. Nakarohanalu, Rinel, General Nevi, Yev Varcha Peti Michev, Kakakan Hakasusian Nastvatske, Chezokas No Gorto. Mia Jamana Kiharke Ait Arakelusun is Bazi, Katarelov, Meg Al, Hinarar Arakelusun. Haikakan Zinuji, Baroya Hokebanakan, Razma Technikakan, Yev Razma Kakakan Verakarusum, Yev Ardia Kanatsun. Vorov Nedka is Tiv Meg Petakan Fantil Nerice, Inchesakain Amisne Sharunak, Asteucian, Storadas Vele, Tarbet Hamberi, Yev Anzans, Ned Kakakan Fantil Nerice. Գլխավոր շտաբի ընդվզումը հակարակ կողմից։ Գլխավոր շտաբի շուրջ Հայաստանի ներ քաղաքական զարգացումների համատեքստում ստեղծված վիճակը իհարկե բավականին բազմաշերտ է եւ ունի թերևս խորքային արմատներ։ Հնարավոր է ընդհուպ դերակատար զինվորականության ենթագիտակցական մակարդակում։ Բանային է որ ինչքան էլ գշը վարկագծի հնարավոր մոտիվ դիտարկվում է ներ քաղաքական այս կամ այն առիթը կամ բևերը այդ ու հանդերց Հորքային առումով բարձրագույն զինվորականության վարկագիծը հետ պատերազմական իրավիճակային որոշակի օբյեկտիվությամբ բնորոշ վարկագիծ է, երբ բոլորը փորձում են ստանալ ամենատարբեր հարցերի պատասխաններ։ Պարզ տրամբովանականից մինչև բարդ կոնսպիրոլոգիական։ Բարձրագույն զինվորականությունը գեներալակազմը բացառություն չէ։ Ավելի, այդ իմաստով նրանք թերևս ամենազգայուն շերտն են, որովհետև առնվազն ֆորմալ իմաստով պատասխանատվության առաջնագծում կանգնածներ են միև նույն ժամանակ սակայն այդ ամենով հանդերց գեներալակազմը պատկերացնում է նաև որ հետևողականորեն հեռացվել է քաղաքականության մշակման առաջնագծից իբրև հավաքականություն ինչի մասին է խոսքը խոսքը այն մասին է որ ավելի քան 100 դար պատերազմի մեջ գտնվող ճավարտված սողացող պարբերաբար նույնիսկ գլուխ բարձացնող պատերազմի մեջ գտնվող երկրում զինվորականությունը չի եղել քաղաքականության մշակման ինստիտուցիոնալ մասնակից բևեր սուբյեկտ սրա պատճառները տարբեր են անգամ տարբեր կարող են լինել բարձրագույն զինվորականության յուրաքանչյուր առանձին ներկայացուցիչի դեպքում կախված նրա անցյալից նրա բարեկեցության աստիճանից անշարժ գույքի կամ բանկային հաշիվների ծավալից եւ այլն բայց քաղաքական իմաստով հայկական պետական քաղաքականության մշակման կառուցվածքում չի եղել գլխավոր շտաբ որպես ռազմա քաղաքական միավոր որովհետեւ միայն ռազմական միավոր գշ մի բան է ռազմա քաղաքական միավոր գշ բոլորովին այլ բան խոսքը դե ֆակտո բովանդակության մասին է որովհետեւ ցանկացած երկրի գշն աստեղության ռազմա քաղաքական միավոր է այլ հարցը թե այդ միավորը ինչպիսին է իր բովանդակությամբ Աստ այդմ ինքնուրույն է այն իմաստով որ ստեղծում եւ փորձում է առաջ մղել իր բովանդակությունը թե ծառայում է այլ բովանդակության գործիք հայաստանում տարիներ շարունակ եղել է թերևս հակառակը չի բացառվում որ այստեղ դեր է ունեցել եւ այն որ բարձրագույն զինվորականությունը գեներալակազմը այսպես ասած անձնական վստահության աստիճան է տածել քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչների հանդեպ կամ վստահություն չի տածել սակայն անվստահությունն էլ չի այսպես ասած ինստիտուցիոնալ վարկագծի վերածել պահանջելով որ քաղաքական վերնախավի կամ վերնախավերի վարկագիծը հայաստանում լիներ պատերազմող երկրին համարժեք եւ ապահովել այդ երկրի բանակի առավելագույն սպառազինվածությունը եւ արդիականությունը հայաստանի բարձրագույն զինվորականությունը ներկայումս որքան էլ այսպես ասած ընդվզել է գործող քաղաքական ղեկավարության դեմ ենթագիտակցական մակարդակում սակայն դա թերևս ընդվզում է այն քաղաքական վերնախավի դեմ որի գործունեությունը իշխանության կարգավիճակում հանդուրժել են դրել այն խորքապես պատկերացնելով թե այդ գործունեությունը որքան անհամարժեք է եղել զինված ուժերի կարիքներին եւ պետության մարտահրավերներին թերևս այդ խորքային ընկալումն է նաեւ պատճար որ քաղաքական ներկայիս ղեկավարության հանդեպ իհարկե մեղմասած ոչ անհիմն անդվզումով կամ դժգոհությամբ հանդերց բարձրագույն զինվորական հրամանատարությունը այդ ու հանդերց գոնե առայժմ ձեռն պահ է մնացել քայլերից որոնք իրենց կվերացեին 
քաղաքական գործիքի պետք է հուսալ որ ձերմ պահ կմնան նաև միշտ միև նույն ժամանակ անկասկած է որ ստեղծված իրավիճակում ոչ միայն առավել քան ցցուն կերպով ընդգծվում է հայաստանում քաղաքական համակարգի խորքային անհամարժեկությունը հայկական պետականության խնդիրներին այլ դրսևորվում է գշը դե ֆակտո ռազմա քաղաքական բովանդակությամբ բևերի ինստիտուցիոնալ կայացման խնդիրը բևեր որը էապես բովանդակային ազդեցություն կունենա հայաստանի պետական քաղաքականության ռազմավարության եւ ուղենիշների մշակման եւ իրագործման հարցում որը չխառնվելով ներ քաղաքական որևէ պայքարի այդ ու հանդերձ իր ինստիտուցիոնալ բովանդակությամբ կլինի այդ պայքարի որակական մտավոր գաղափարական եւ հայեցակարգային նշաձող էր սահմանող սուբյեկտ պատերազմող պետության մեջ չի կարող լինել ալ կերպ եւ բարձագույն զինվորականությունը չի կարող զբաղվել լոկ զինվորական մշակումներով հայկական զինուժի հետ պատերազմյան արդիականացումը պետք է իր մեջ ներառի նաև այդ խնդրի լուծման հայկական զինուժի հավաքական ռազմակաղաքական ինտելեկտի ձևավորման նպատակը ու դրան տանող լուծումները